ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സസിലെ ആറാമത്തെ മെഡ്യൂളായിട്ട് വരുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോട്ടിവേഷനും ഇമോഷനും എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്ത സാധനം ഒന്ന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടിവേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് കോസ് ഓർ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ബിഹേവിയർ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കോസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ കാരണത്തിനെയാണ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ആൻഡ് ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഫീലിങ്സ് ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതും മോട്ടിവേഷനാണ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ഫിസിയോളജിക്കൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ആണ് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിരിക്കാം ശാരീരികമായിരിക്കാം ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ മാനസികമായിരിക്കാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലേൺഡ് ഓർ അൺലേൺഡ് അത് ലേൺഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺലേൺഡ് ആയിരിക്കാം കോൺഷ്യസ് ഓർ അൺകോൺഷ്യസ് നമ്മുടെ ബോധപൂർവ്വം ഉള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അബോധപൂർവ്വം ഉള്ളതായിരിക്കാം ആൻഡ് വേരീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ചില മോട്ടിവേഷൻ നല്ല തീവ്രമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലത് അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല ലേൺഡ് അൺലേൺഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിശപ്പ് ദാഹം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അൺലേൺഡ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തർ ജനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അത് ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ രീതിയിലുള്ളതും നമുക്ക് ബോധപൂർവ്വം അറിയുന്നതും നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുള്ളതുമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ ഉള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് തന്നെ എല്ലാതും ഒരേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല പല മോട്ടിവേഷനും പല തീവ്രതയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്സ് ആർ ഇൻബോൺ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ആർ ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബോൺ പാറ്റേൺസ് ആണ് നമ്മൾ ജന്മന കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബയോളജിക്കലി ഡിറ്റർമിൻഡ് അത് ബയോളജിക്കലിയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശപ്പ് ദാഹം പേടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജന്മന തന്നെ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സർവൈവൽ നമ്മുടെ സർവൈവലിന് അതിജീവനത്തിന് അത് അത്യാവശ്യമാണ് സച്ച് ആസ് ഹങ്കർ തേഴ്സ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിശപ്പ് ദാഹം അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി ഇതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അടുത്തത് ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ഈസ് എ മോട്ടിവേഷണൽ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് എനർജൈസസ് ബിഹേവിയർ ടു ഫുൾഫിൽ നീഡ്സ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് ഉള്ളൊരു എനർജിയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് നമുക്കൊരു മോട്ടീവ് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന വരെ നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫീലിങ്ങിനെയാണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ സൈക്കിൾ അതിനൊരു സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ചക്രമാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റേറ്റിനകത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടീവ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം അത് നേടണം എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നത് ഗോൾ ഡയറക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പെരുമാറ്റം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറ്റൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഗോള് അങ്ങനെ ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നേടുന്നു റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രൈവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മോട്ടീവ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ മോട്ടീവ് ഉണ്ടാക്കിയ ഡ്രൈവ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി നമ്മുടെ മോട്ടീവ്സിനെ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് രണ്ടാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നോക്കാം
അവർ പഠിച്ചെടുക്കുന്നതോ നേടിയെടുക്കുന്നതോ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സ് ആണ് സെക്കൻഡറി മോട്ടീവ്സിൽ വരുന്നത് ഹങ്കർ ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി മോട്ടീവിൽ വരുന്നതാണ് ഹങ്കർ ഈസ് എ പവർഫുൾ മോട്ടിവേറ്റർ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്ററാണ് ഹങ്കർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ച് സമയം ഭക്ഷണം കിട്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ട്രിഗേഡ് ബൈ വേരിയസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഹങ്കർ ലീഡ്സ് ടു എ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സ്പെസിഫിക് ഹങ്കർ പ്രത്യേക വിശപ്പ് ലീഡ്സ് ടു എ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീനോ ഏതെങ്കിലും വിറ്റമിൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേക സാധനങ്ങളോട് ഒരു വിശപ്പ് തോന്നും അതിനെയാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി തോന്നും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണത്തിനോട് തോന്നുന്ന താല്പര്യത്തിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇൻ ടേക്ക് ഈസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ കോംപ്ലക്സ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെയും നമ്മുടെ ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഓർഗൻസിലേക്ക് പല കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഫുഡ് ഇൻ ടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ലേൺഡ് മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്വേഡ് മോട്ടീവ്സ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഷ്യൽ മോട്ടീവ്സ് സെക്കൻഡറി മോട്ടീവ്സ് ഓർ അക്വേഡ് മോട്ടീവ്സ് അതിനെ സോഷ്യൽ മോട്ടീവ് എന്നും സെക്കൻഡറി മോട്ടീവ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് ഓർ അക്വേഡ് മോട്ടീവ്സ് നമ്മൾ പിന്നീട് നേടിയെടുക്കുന്ന മോട്ടീവ്സ് എന്നൊക്കെ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ലേൺ ഇൻ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വേരി ഇൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് എമ്മങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ മോട്ടീവ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വേരി ഇൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് എമ്മങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്ട്രെങ്ത്ത് അതിൽ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മോട്ടിവേഷൻസ് പലതരത്തിലായിരിക്കും അത് തന്നെ പല അളവിൽ ഉള്ളതായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പവർ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് അഫിലിയേഷൻ നമുക്ക് ഒരു വാലിഡിറ്റി വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാവണമെന്ന് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്നുള്ളത് ആൻഡ് പവർ ചിലർക്ക് അധികാരത്തിനായിരിക്കാം ഓരോരുത്തർക്കും പല മോട്ടീവ്സ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അവരുടെ സാമൂഹികവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളാലൊക്കെ അവരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയാണ് അക്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലേൺഡ് മോട്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഹയറാർക്കി ഓഫ് മോട്ടീവ്സ് നമ്മുടെ മോട്ടീവ്സിനെ ചെറുത് വലുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹയറാർക്കിയിലായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം മാസ്ലോ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ ഹയറാർക്കി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ മോട്ടീവ്സ് അബ്രഹാം മാസ്ലോ എന്നുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റാണ് ഈ ഹയറാർക്കി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആർ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഫിസിയോളജിക്കൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് ദാഹം അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫോളോഡ് ബൈ സേഫ്റ്റി പിന്നീട് സേഫ്റ്റി ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് അതിൽ ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള മോട്ടീവ്സിന് ഏറ്റവും താഴെയും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ളതിന് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണത നേടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം നേടി അതിനൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിന് താഴെയാണ് ഈ ഹൈറാർക്കിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇമോഷൻസ് ഇമോഷൻ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻവോൾവിങ് ഇന്നർ സെൻസേഷൻസ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ആക്ഷൻ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നർ സെൻസേഷനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ട
ഇറ്റ് ഐ ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി ലിംബിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരുപാട് ഹോർമോൺസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ ആൻഡ് ഓട്ടോണമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ നാടി വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മുടിയുള്ള അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ഇമോഷനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് കാനൻ ബേർഡ് തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഹാപ്പൻ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി കാനൻ ബേർഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇമോഷൻസും ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിപ്പ് കൂടുക നമ്മുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ മാറ്റം വരിക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും സൈമൽട്ടേനിയസ് ആണ് ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ജെയിംസ് ലാങ് തിയറി പ്രപ്പോസസ് സ്റ്റാറ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ലീഡ് ടു സബ്ജക്റ്റീവ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഫിസിയോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ നിരക്കിൽ മാറ്റം വരിക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആ ഇമോഷൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൊഴികളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പേപ്പറുകളോ സബ്ജക്റ്റുകളോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ